ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சுகிஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம சோயா சன் சுக்கா எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் மிளகா அனாசி பூ பட்டை கொரியண்டர் சீட் அப்புறம் சோம்பு கிராம்பு அப்புறம் வெங்காயம் தக்காளி சோயா சன்ஸு கருவேப்பில்ல மிளகா அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு விழுது ஃபஸ்ட்டு சோயா சங்ஸை தண்ணி ஊற்றி பாயில் பண்ணிக்கோங்க அது நல்லா கொதிச்சு வரும் சா கொதிச்சு வந்து அது சாஃப்ட் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா பாயில் பண்ணுங்க அது கொதிச்சு வந்து பாயில் ஆன பிறகு அது ஆறின பிறகு அதை வந்து வடிகட்டி அதை சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு பேனில் வந்து மிளகா அன்னாசி பூ கிராம்பு சோம்பு அப்புறம் மிளகு அப்புறம் கொரியண்டர் சீடு இது எல்லாத்தையும் ட்ரை ரோஸ் பண்ணி பேனில் ஒன் மினிட் நல்லா ஒரு நிமிஷத்துக்கு நல்லா வதக்குங்க வதக்கிட்டு ஆறின பிறகு மிக்சியில் தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிக்கோங்க தண்ணி கொஞ்சமாக ஊற்றுங்க நிறையா ஊற்றி அரைக்காதீங்க பேனில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க அப்புறம் வெங்காயம் அதில் ஆட் பண்ணுங்க வெங்காயம் வந்து நல்லா வதக்குங்க அதோட கலர் வந்து நல்லா கோல்டன் கலர் வர அளவுக்கு நல்லா வதக்குங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கின பிறகு அதில் ஃபஸ்ட்டு மிளகா ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் கருவேப்பில்லை ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு விழுது அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா அதை இஞ்சி பூண்டு வந்து நல்லா வாசனை போகிற அளவுக்கு வதக்குங்க நல்லா அப்புறம் தக்காளி வந்து அதில் சேருங்க தக்காளி நல்லா வதக்கிட்டு அதில் கொஞ்சம் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் வந்து தக்காளி கொஞ்சம் நல்லா சாஃப்டாக வதங்கி வரும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகி அது எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கி எண்ணெய் வந்து நல்லா வர வரைக்கும் நல்லா வதக்குங்க இது வதங்கின பிறகு நம்ம அரைச்சி வச்ச அந்த மசாலாவை வந்து இதில் சேர்க்குறோம் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ரொம்ப தண்ணி ஊற்றாதீங்க கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றுங்க நல்லா வதக்குங்க நல்லா வதக்கி இல்லை த எண்ணெய் வந்து தனியாக பிரிஞ்சு வர வரைக்கும் நல்லா வதக்குங்க வதக்கின பிறகு அந்த சோயா சங்ஸ் நம்ம கட் பண்ணி சின்ன சின்ன பீசஸாக வச்சுருக்கோம்ல அதை இதில் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க அந்த மசாலாவும் இந்த சோயா சங்ஸும் மசாலா எல்லா சோயா சங்ஸ்லேயும் சேர்கிற மாதிரி நல்லா வதக்குங்க ஏன்னா நம்ம சால்ட்டு எல்லாம் மசாலா எல்லாமே முன்னாடியே போட்டிருக்கிறதுனால இப்போ சா சோயா சங்ஸ் நம்ம லாஸ்ட்டாக சேர்க்கறதுனால நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க தண்ணி எதுவும் ஆட் பண்ணாதீங்க ஏன்னா சோயா சங்ஸில் நம்ம ஃபில்ட்ரு வடிகட்டி வச்சதுலே கொஞ்சம் தண்ணி இருக்கும் அதுவே போதும் எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி எதுவும் சேர்க்காதீங்க நல்லா ட்ரையாகி மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு வதக்கி குக் பண்ணுங்க சுகீஸ் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் Uh, subscribe my channel Sugis Kitchen for more videos.